দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত বাংলা ভিশনের বিশেষ আয়োজন যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাহফুজুর রহমান এবং স্টুডিওতে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর বেনজির আহমেদ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও সাবেক পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আরও আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জোবায়দুর রহমান সাবেক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও প্রেসিডেন্ট ফ্রন্টিয়ার্স ইন পাবলিক হেলথ আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগত দর্শক আপনারা জানেন যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এবার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গত কয়েক বছরের মতো এবারও আসলে নিয়ন্ত্রণের বাইরেই চলে যাচ্ছে এই পরিস্থিতির নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আলোচনার শুরুতে আমি যেতে চাই ডক্টর বেনজির আহমেদ আপনার কাছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য আসলে আমরা স্বাভাবিকভাবে যে জিনিসটা জানি যে জনসচেতনতা প্রয়োজন সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব রয়েছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার একটা বিষয় রয়েছে এই তিনটা সেক্টরেই কি আসলে আমরা ব্যক্ত হলাম ব্যর্থ আমি শব্দটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে এবারও ডেঙ্গুতে মারা যাবে এবং আক্রান্ত সংখ্যাটা আসলে বেশ ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গিয়েছে পুরো তিনটা বিষয়ই কি আসলে আমরা ব্যর্থ হলাম ধন্যবাদ একদিক থেকে ব্যর্থ আমি যদি কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি ধরেন তেইশ বছর আগে ঢাকায় বা বাংলাদেশে আমাদের বড় আকারে ডেঙ্গু হয়ে হয়েছে তারপর থেকে হয়েই যাচ্ছে আমরা কিন্তু অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি ইভেন মশাবাহিত রোগ ম্যালেরিয়ার কথা বলতে পারি ফ্যালেরিয়ার কথা বলতে পারি বাংলাদেশের এগুলোতে সাফল্য আছে ডেঙ্গুতে আমরা সেটা পাচ্ছি না তবে ডেঙ্গুর যে ভেক্টর এডিস মশা এইটা অন্যান্য মশাগুলোর চেয়ে ভিন্ন এবং এটাকে আমরা বলি নগরায়নের রোগ এবং এই রোগটার ধরেন প্রায় পঁচাত্তর বছর হচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো সালের দিকে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এই রোগটা তখন দেখা দেয় ক্রমান্বয়ে সেটা বাড়ছে এখন এটা প্রায় একশোটা দেশে এশিয়া এখন দক্ষিণ এশিয়াও তার মধ্যে ঢুকেছে আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো তো এবং এটার সঙ্গে নগরায়নের একটা সম্পর্ক আছে তো নগরায়নের বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ন যেগুলো আমাদের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটছে যে প্রচুর উন্নয়ন ঘটছে কিন্তু সেগুলো সব সুপরিকল্পিত না একেবারে কনস্ট্রাকশনের শুরু থেকে কনস্ট্রাকশনের পরবর্তী অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে এবং নগরানের সাথে জীবন যে আমাদের জীবন আচার সেখানে এমন কিছু উপাদান আসছে যেগুলো এই মশাটার প্রজননের জন্য সহায়ক হচ্ছে কিন্তু আমাদের ধরেন সিটি কর্পোরেশনগুলো বা স্থানীয় সরকারের যে বিভিন্ন সংস্থাগুলো আছে তাদের কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তারা সরাসরি রোগ নিয়ন্ত্রণে এতটা যুক্ত না কারণ আমাদের দেশে আপনি জানেন যে রোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মূলত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং তার বিভাগগুলো এবং তারা সেগুলো করছে মূলত আমাদের এই যে কর্পোরেশনগুলো বা পৌরসভাগুলো তারা মূলত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাস্তাঘাট বাজার ইত্যাদি এই দিকেই তাদের মূল মনোযোগটা থাকে এখন যখন এই মশাটা আবার রোগ ছড়াতে শুরু করছে তখন সেইটাকে মিলিয়ে সাফল্য লাভ করা এবং এই নগরায়নের যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে দূর করা এটা আসলে কার পক্ষে একার পক্ষে কঠিন ইভেন সবাই সম্মিলিতভাবে করলেও একেবারে সফল হওয়াটা সবসময় সহজ না কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আক্রান্ত বা মৃত্যুর সংখ্যাটা আমরা খুব মানে কমাতে পারতাম সমস্যাটা হলো যে ধরুন মশা যদি কামড় দেয় তাহলে সংক্রমণ ঘটবে এটা যেহেতু মশার সাথে সুতরাং মশা যদি আমরা না কমাতে পারি তাহলে সংক্রমণ হবে আর সংক্রমণের সঙ্গে আবার আছে হলো যে এখানে চারটা স্ট্রেন আছে ডেঙ্গু ভাইরাসের ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন প্রথমবার ধরনের সংক্রমণ হয় তখন হয়তো এতটা জটিলতা হয় না কিন্তু দ্বিতীয়টা স্ট্রেন দ্বারা যখন আক্রান্ত হয় ওই ব্যক্তি তখন তার এটা জটিল ধরনের ডেঙ্গু হয় ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফেভার বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং তখন লক্ষণগুলো আগের মতো থাকে না এইবারে যেমন বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন যে এবারে লক্ষণগুলো একটু আলাদা আলাদা এক্সাক্টলি এবং এটা কয়েক বেশ কিছু দিন থেকেই আমরা দেখছি যেমন কেউ ডায়রিয়া নিয়ে আসছে হয়তো তো ওনার মাথায় তো ডেঙ্গু চিন্তা করা কঠিন কিন্তু তার ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে তার এই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হচ্ছে বা এক্সপ্যান এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম হচ্ছে যেগুলোতে নানা ধরনের জটিলতা হয় এবং মাল্টি অর্গান ফেলুর হয় তখন আসলে মৃত্যু প্রতিহত করা কঠিন তার মানে হলো এই যে ডেঙ্গু যত হবে আনুপাতিক হারে মৃত্যু হবে 
এবং যত বেশিবার সংক্রমণ হবে আনুপাতিক হারে তত বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাবে তার মানে এই ডেঙ্গুটা যেন আমরা আক্রান্ত না হই সেটাই হলো আমাদের সব এই বড় প্রায়োরিটি থাকা উচিত মূল জোটটা দিতে হবে মূল জোটটা দিতে হবে এবং এই জায়গাটা আসলে দায়িত্ব পালন করে সিটি কর্পোরেশন মানে ব্রিগেডার জবাদুর রহমান আপনি তো সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে ছিলেন এবং গত সপ্তাহে হয়তো আপনি এই দায়িত্বটা ছেড়ে এসেছেন নতুন একজন দায়িত্বে এসেছেন তো আপনার তো বেশ কয়েক বছর এই অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং ডেঙ্গু নিয়ে যখনই সাধারণ মানুষ কথা বলে তখনই কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের উপরে দায়টা চাপায় আপনারা দায়টা নেন কিনা আমরা ধন্যবাদ আমি আমাদের দর্শকদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আসলে দায় আমরা তো অবশ্যই নেই আসলে দায় আমি বলবো যে আসলে দায় না এটা হলো দায়িত্ব একটা সিটি কর্পোরেশন যেমন দায়িত্ব রয়েছে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকেরই কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে যার যার নিজস্ব এন্ডে তো সেই জায়গা থেকে আমি অবশ্যই বলবো যে এখানে প্রত্যেকে যার যার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং সিটি কর্পোরেশন কাজ করে থাকে কিন্তু তাদের দায়িত্ব নিয়ে এবং যতটুকু সম্ভব অর্থাৎ লিমিটেড রিসোর্সের ভেতরে তাদের যেটুকু করা সম্ভব তারা কিন্তু কাজগুলো করে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে যে সংক্রমণটা হচ্ছে এই বছরে আমরা জানি যে এই পর্যন্ত সর্বমোট আপনার বিশ হাজার আটশো আটাত্তর জন বা এরকম একটা প্রায় প্রায় একুশ হাজার রোগী হসপিটালে ভর্তি হয়েছে একশো ছয় জন মারা গেছে যেটা আপনার দুই হাজার উনিশ সালে একশো উনআশি জন এবং দুই হাজার বাইশ সালে মারা গেছিল দুইশো একাশি জন তো আমাদের এখানে কিন্তু একটা জিনিস আনুপাতিক হারে মৃত্যুর হারটা আমাদের কিন্তু অনেক বেশি অন্যান্য আপনি সাউথ ইস্ট এশিয়ার রিজিয়নের অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে আমরা যদি দেখি সংক্রমণের হার কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে অনেক দেশ আছে আমাদের যে অনেক বেশি তাদের সংক্রমণ হয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নে আপনি সিঙ্গাপুর বলেন ভিয়েতনাম বলেন মালয়েশিয়া বলেন অন্যান্য কান্ট্রিগুলো প্রত্যেকটাতেই আমাদের চেয়ে সংক্রমণ বেশি কিন্তু মৃত্যু হার খুবই কম তার মানে এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে এই জায়গাটাকে আমার মনে হয় যে অ্যাড্রেস করা দরকার কারণ আপনার ডেঙ্গি একটা ভাইরাস জনিত রোগ যেটা কিন্তু আপনার যদি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দেয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনার এটার ফ্যাটালিটি অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর হারটা কিন্তু প্রায় জিরোর কাছাকাছি নামিয়ে আনা সম্ভব তবে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে যে আপনার যিনি আক্রান্ত হচ্ছেন জ্বরে আক্রান্ত হলেন সাথে সাথে উনি আপনার ডেঙ্গি এন এস ওয়ান পরীক্ষা করাবেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন এবং তারপরে আপনার ডাক্তার হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা নেবেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হসপিটালগুলোতে তেমন কোনো ক্রাইসিস তৈরি হয়নি যে আপনার সেখানে পেশেন্টরা ভর্তি হতে পারছে না কারণ আমরা যদি দেখি যে আপনার এই গতকালকে পর্যন্ত আমরা দেখছি যে আপনার মুগদা হসপিটালে পাঁচশো তিন জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে দুইশো চুয়ান্ন জন এবং আপনার রাজধানীর বিশটা সরকারি হাসপাতালে মোট ভর্তি আছে সতেরোশো উনত্রিশ জন পাশাপাশি তেতাল্লিশটা বেসরকারি হাসপাতালে চোদ্দোশো পঁচিশ জন ভর্তি অর্থাৎ এবং আমি জানি যে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত একটা যেটা আগে কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটাল ছিল মহাখালীতে বারোশো বেডের একটা হসপিটাল সেই হসপিটালটাকে এখন কিন্তু ডেডিকেটেড হসপিটাল করা হয়েছে এবং আমি গতকালকে পর্যন্ত জানি সেখানে একশো ষাট জন পেশেন্ট ভর্তি আছে তার মানে তাদের ক্যাপাবিলিটির একটা বড় অংশ এখনো কিন্তু তারা এই এই পেশেন্টগুলোকে ম্যানেজ করতে সক্ষম তো কাজেই चिकित्सारेशनल সব ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে জেনারেল ফিজিশিয়ান যারা আছেন প্রত্যেকেই কিন্তু জানেন যে ডেঙ্গি কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে জটিল কোনো প্রক্রিয়া নয় এটা আমরা সবাই জানি সাধারণ মানুষেরাও জানে তো এটা শুধুমাত্র টাইমলি রিপোর্টিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ অলরেডি আমাদের বিজ্ঞ আলোচক এই প্রফেসর বেনজির উনি বলেছেন যে আপনার ডেঙ্গি কিন্তু এখন আর আগের মতো যে টিপিক্যাল যে সমস্ত সিমটম নিয়ে উপস্থিত হতো আগে এখন কিন্তু সেভাবে হচ্ছে না এখন 
different type of atypical symptom niya hajir hoche ta mane rogi ektu derite response kore dekhe mitto hatta beshi apnar mone hoy derite response kora eta obosshoi ekta karon arekta karon obosshoi je eta amader professor benoji bolechen je seta holo je apnar keu ekbar jokhon akranto hoche ditiyo bare jokhon akranto hobe tokhon severity ta onek beshi hoye jay ta charo abar apnar ei je strain goto je poriborton gulo hoche ebong ডেঙ্গু কিন্তু প্রতিনিয়ত এটা মিউটেশন করে এটার তার প্রকৃতিগত কিছু পরিবর্তন করছে যেরকম একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন সেটা হলো আমাদের এন্টোমোলজিস্টরা তারা বলছিলেন যে ডেঙ্গু আপনার এডিস মশা আপনার স্বচ্ছ পানিতে তারা ডিম পারে এবং সেখান থেকে আপনার এডিস মশা বংশ বিস্তার করছে কিন্তু এখন কিন্তু তারা কিছু অভিযোজন করেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে অস্বচ্ছ অপরিষ্কার পানিতেও এডিস মশা বংশ বৃদ্ধি করছে এবং সেখান থেকে আপনার এই ডেঙ্গি আপনার ছড়াচ্ছে এবং সেইটার একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি যেমন স্যার বলছিলেন যে অপরিকল্পিত নগরণের কারণে আসলে ডেঙ্গুটা বেশি ছড়াচ্ছে এবং গ্রামে গঞ্জে খুব বেশি আমরা শুরুর দিকে দেখেছি যে ছড়ায়নি কিন্তু এইবারে চিত্রটা একটু অন্য রকমের এইবারে দেশে 60টি জেলায় কিন্তু আসলে ডেঙ্গুটা ছড়িয়েছে এবং 4টা জেলায় এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমণটা হয়নি তো আমরা যদি আগে राजधानी बड़ शहर गोते जिला शहर देखें मान नगर सब वैशिष्ट आज उपजिला एमक ग्रामे ग्रामे देखें पाकाड़ी से चौबाचा এবং আমরা যে বিভিন্ন ডিসপোজেবল কন্টেনার ব্যবহার করি এগুলো গ্রামে তো এখন বিয়ে বাড়িতে ডিসপোজাল সব এবং ওগুলো ডিসপোজ হচ্ছে কোথায় ওই এলাকারই কোথাও এবং সেখানে যে পানিটা জমছে অনেক সময় সেই পানিটা সহজে শুকায়ও না কিন্তু সেখানে এডিস ঠিকই বংশবিস্তার করবে তার মানে যে এখন আর ডেঙ্গুকে শুধু ঢাকা বা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চিন্তা করলে হবে না এমনকি আমাদের বড় যে কটা সিটি কর্পোরেশন তাদের চিন্তা করলেও হবে না আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে সারা দেশ জুড়ে এবং এটা এখন স্থানীয় সরকারকে সেইভাবেই চিন্তা করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগকেও পাশাপাশি যুক্ত হতে হবে খুব বড়ভাবে যে আমরা যদি এই গ্রামগুলোতে বা ছোট পৌরসভাগুলোতে খুব কার্যকরভাবে এটাকে এখন নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে আরও বেশি করে মানুষের ডেঙ্গু হবে ওই এলাকাগুলোতেও তাহলে আগে আমাদের যেখানে ঢাকার এক কোটি দেড় কোটি মানুষ ঝুঁকিতে ছিল এখন সতেরো আঠারো কোটি মানুষ ঝুঁকিতে থাকবে এবং একজনের যদি চারবার করে ডেঙ্গু হয় তার মানে চার সতরং আটষট্টি কোটি ডেঙ্গু ইভেন্ট হবে যে ইভেন্টগুলো ক্রমাগতভাবে মারাত্মক হবে তার মানে হলো যে গ্রামের মানুষও হয়তো আক্রান্ত হয়েই দেখা যাবে যে উনি শখে চলে গেছেন ঢাকায় একটা লোক যেভাবে সার্ভিস পায় হেলথের সেটি কিন্তু গ্রাম থেকে পাওয়া কঠিন তার ধরুন তাকে শনাক্ত করাটা এখানে যেরকম ঢাকায় হলে একজন চিকিৎসক খুব দ্রুত চিন্তা করেন গ্রামে কিন্তু সেটা চিন্তা করতে আরও অনেক দিন লাগবে আরও হয়তো বিশ বছর লাগবে তখন যে কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা আমাদের দেশে যদি ব্যাপকভাবে হয় সারা দেশ জুড়ে তাহলে একটা নতুন বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা বাংলাদেশের সামনে হতে যাচ্ছে এটা তো সুতরাং আমার মনে হয় যে এখন আর শুধু ঢাকা নর্থ সাউথ সিটি কর্পোরেশন না এটাকে একটা জাতীয় সমস্যা হিসেবে ভাবা দরকার এবং জাতীয় সমস্যা হিসেবে ভেবে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা দরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কর্মকৌশল আচ্ছা সরকারকে এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে আপনার মনে হয় দিচ্ছে দিচ্ছে না মানে এর মাঝামাঝি একটা অবস্থা এবং এটা হলো দুটো বিভাগ থাকার ফলে এটার একটা সমস্যা হচ্ছে যেরকম রোগী যখন হচ্ছে তখন এটা স্বাস্থ্য বিভাগে যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ রুগী নিয়ে চিন্তা করছে রুগীর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে চিন্তা করছে কিন্তু এটা যে প্রতিরোধটা ওই জায়গায় তার খুব একটা ভূমিকা নেই হয়তো বা একটু ভূমিকা পালন করে সিডিসি যেটা আমি শুরু করেছিলাম আসলে দুই হাজার চোদ্দ সালে যে এটা সার্ভে হোক এডিস মশার সার্ভে সেই সার্ভেটা এখন তিনবার পর্যন্ত করে কিন্তু শুধু ঢাকায় ঢাকার বাইরে কিন্তু আর নেই তাহলে এইটা একটা সুতরাং স্বাস্থ্য বিভাগ ভাবে যে আমি যদি চিকিৎসা মোটামুটি ব্যবস্থা করি তাহলে আমার দায়িত্বটা পালন হলো সিটি কর্পোরেশন আবার রুগীটা দেখে না তারা দেখে মূলত হলো যে এই প্রতিরোধ যে মশা নিয়ন্ত্রণ চিন্তাটা মূল হলো মশা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এই বাহকটা অন্যান্য মশার চেয়ে ভিন্ন বলে এবং এমন কিছু গ্যাপ থাকছে যে ব্যবস্থাগুলো আমরা নিচ্ছি এবং এর বংশবিস্তারের ওই গ্যাপের ফলে 
আমরা এটা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না এবং এই জন্যই একে অপরের উপরে একটা দোষ চাপানো যেমন সিটি কর্পোরেশন হসপিটালের উপরে হসপিটাল সিটি কর্পোরেশনের উপরে আবার দুজন যখন সরকার বসে তখন সেটা জনগণের উপরে দায় চাপায় যে জনগণ সচেতন নয় এবং এই জায়গায় সমন্বয়টা আরও দরকার সহযোগিতা পারস্পরিক সহযোগিতাটা আরও বেশি দরকার এবং কখনো কখনো আমি বলি যে ইভেন স্বাস্থ্যটা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই হওয়া উচিত সেটা গ্রামের স্বাস্থ্য হোক নগরের স্বাস্থ্য কারণ হলো ধীরে ধীরে নগরায়ন যেতে পারবে আমরা আগে আগে বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যেই পঞ্চাশ ভাগ লোক নগরে আসবে তাহলে এত বিরাট সংখ্যক লোক যখন আসবে তাদের যদি স্বাস্থ্য চাহিদাটা তাদের যদি রোগ প্রতিরোধগুলো প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা খুব ভালো করে না করি তাহলে মানে নগরে যারা বসবাস করবে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যাটা অনেক বেশি হবে সামনের দিনগুলোতে সুতরাং সেটাও ভাববার সময় আসছে যে আমরা ওইভাবে চিন্তা করব কি না স্বাস্থ্য বিভাগ আরও বেশি করে নগরের স্বাস্থ্যে অনেকগুলো নেয় যেমন ধরেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে যতগুলো হাসপাতাল আছে এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাহলে ইতিমধ্যেই তারা অনেক সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের জায়গাটা যদি আরও বেশি করে নেয় তাহলে আমি মনে করি স্বাস্থ্য বিভাগে সেই ঐতিহ্য আছে সেরকম লোকবল আছে তার ফোকাস অ্যাটেনশনটা স্বাস্থ্যে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকারের সেটা হওয়া সম্ভব না সম্ভব না তাদের ফোকাসটা উন্নয়নে ফোকাসটা ক্লিনলিনেস এগুলোতে সুতরাং এটাও ভাববার সময় আসছে আমাদের এনেছেন আমাদের চলমান যে প্রক্রিয়াটা ছিল সিটি কর্পোরেশনে যে কাজগুলো করতো তো এগুলো কিন্তু কোনোটাই ভুল ছিল না এগুলো হয়তো বা আপডেট করা প্রয়োজন ছিল যেটা আমাদের প্রতিনিধি দল ইউনাইটেড স্টেটস এ গেছে মায়ামিতে তারা দেখেছে এবং সেখানে দেখে তাদের কিছু নতুন নতুন টেকনোলজি টেকনিক এবং আপনার প্রযুক্তি আমাদের দেশে ব্যবহার করার জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে যেরকম ওইখান থেকে বিটিআই ব্যাচেলার স্টোন যে পদ্ধতি ছিল না পদ্ধতিগত পদ্ধতি সঠিকই আছে কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেটা আরো আধুনিকায়ন করা সম্ভব এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা যদি যে কোনো জিনিস আমাদের যে কোনো প্রযুক্তি বাংলাদেশের সাথে আমরা যদি ডেভেলপড কোনো কান্ট্রির আমরা প্রযুক্তিকে কম্পেয়ার করি অবশ্যই আমরা দেখব যে আমরা কিন্তু কিছুটা পেছনে পড়ে আছি তো এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এবং যে সমস্ত নতুন প্রযুক্তিগুলো দেখা গেছে সেগুলোকে আমাদের দেশে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তাতে করে আধুনিকায়নের ফলে আপনার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার আগের চেয়ে গতি পেয়েছে যেরকম আমি যদি বলি যে আপনার আগে সিটি কর্পোরেশনগুলো মূলত আপনার এই লার্ভিসাইড এবং ফগিং এর উপরে বেশি জোর দিত এখন কিন্তু জিনিসগুলো তা করছে না মূলত লার্ভিসাইডের উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ লার্ভাই যদি নিধন হয়ে যায় তাহলে তো অ্যাডাল্ট মস্কিটো হওয়ার সেখানে আর কোনো সুযোগ থাকে না সেটা একটা করছে আরেকটা জিনিস হলো আপনার যে ওই যে আমি বলেছি যেটা বিটিআই ব্যাচেলার স্থ্রোন জেনসিস ইসরালিয়েন্সিস এটা পরিবেশের উপরে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাই এটা একটা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের একটা মেথড এবং আমাদের সব এন্টোমোলজিস্টরা স্বীকার করেন যেটা অত্যন্ত ভালো একটা পদ্ধতি যেটা মাধ্যমে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই মশক নিধন করা সম্ভব এছাড়া আরেকটা জিনিস যেরকম তারা ওখানে আমেরিকাতে বা ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে যেটা করছে তারা স্কুলে বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষিত করছে তাদেরকে বুকলেট দিচ্ছে ড্রয়িং বুক দিচ্ছে দিয়ে তাদেরকে হোম টাস্ক দিচ্ছে যে এগুলো তোমরা ফিল আপ করে নিয়ে আসবে তোমরা এটার উপরে কিছু কমেন্ট লিখে নিয়ে আসবে তাতে করে একটা বাচ্চা কিন্তু তার শেখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে জানছে যে মশা ক্ষতিকর এবং কি করে সেই মশা থেকে নিজেরা রক্ষা পাওয়া যাবে প্যারেন্টসকে আত্মীয় স্বজনকে এবং বাড়িকে তারা পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে ঠিক সেই পদ্ধতিটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশন এখন আপনার অ্যাডপ্ট করছে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা হলো আপনার পিআর টিম অর্থাৎ আপনার যে পাবলিক রিলেশনস টিমটাকে আরও স্ট্রং করার জন্য যেটা অঞ্চল ভিত্তিক প্রত্যেকটা অঞ্চলে অঞ্চলে আপনার 
আলাদা করে পিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে এবং শিক্ষকদেরকে ইনভলভ করা হয়েছে ছাত্রদেরকে ইনভলভ করা হয়েছে ইমামদেরকে ইনভলভ করা হয়েছে কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে স্কাউট এবং বিএনসিসি ক্যাডেটদেরকে সম্পৃক্ত করে এবং হাউজিং সোসাইটি আপনি জানেন যে ঢাকা সিটিতে এমন কোন এলাকা নাই যেখানে হাউজিং সোসাইটি নাই সব জায়গায় হাউজিং সোসাইটি আছে তাদের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সবাইকে সম্পৃক্ত করে কাজটা সামনের দিকে আগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমার বিশ্বাস যে যদিও এই জিনিসটা ঢাকা কেন্দ্রিক কিন্তু এই জিনিসগুলো অন্যান্য সিটিতেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে আদর্শ বা মডেল হিসেবে যেটা আমাদের প্রফেসর বেনজি বলছিলেন যে নগরায়নের ফলে এখন কিন্তু আমার আগে যে ঢাকা কেন্দ্রিক আপনার ডেঙ্গি ছিল এখন ষাটটা জেলায় এই আপনার ডেঙ্গি অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখন কিন্তু সরকার ঘোষিত ডিস্ট আমাদের শহরের সংখ্যা পাঁচশো বারোটি তার মানে আমাদের এখন ব্যাপক নগরায়ন হয়েছে এবং নগরায়নের ফলে প্রগতির সাথে সাথে কিছু কিছু দুর্গতি আমাদের জন্য এসছে এবং সেগুলোকে আমাদের কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতেই হচ্ছে এইখানে একটা বড় সমস্যা আপনারাই বলে থাকেন সেটা হলো যে লেডিস মশা যেখানে পাওয়া যায় একটা গবেষণা বলছে যে চল্লিশ শতাংশ বহুতল ভবন এবং বত্রিশ শতাংশ নির্মাণাধীন ভবনে অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে এই যে নির্মাণাধীন বত্রিশ শতাংশ আসলে এইটা আসলে কে রোধ করবে এটাকে সিটি কর্পোরেশন করবে না ভবন যে তৈরি করছে যেমন আমরা গত সপ্তাহে দেখলাম যে সরকারি অফিসকে জরিমানা করা হলো এডিস মশা যে উৎপত্তি স্থল হিসেবে তো এই জিনিসগুলো আসলে দেখভালের দায়িত্ব করে নির্বাচন আসলে আমি কিন্তু প্রথমে শুরু করেছিলাম একটা কথা দিয়ে যে কারোই দায় নয় সবারই দায়িত্ব অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ভাবে বহুতল ভবনের যিনি ওনার অথবা যারা বসবাস করছেন তাদেরও কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে যে তারা নিজেদের ভবনটায় কোথাও ঝুঁকিপূর্ণ কিনা কোথাও বসার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলোকে কিন্তু তাদেরকে দেখতে হবে পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন অবশ্যই দেখছে কিন্তু আপনি দেখুন ঢাকা সিটি একটা আপনার নেভার এন্ডিং একটা শহর যেখানে আপনার এমন কোনো রোড নাই এমন কোনো মহল্লা নাই যেখানে আপনার প্রতিনিয়ত কনস্ট্রাকশন না হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আবার কিছু পুরনো বাড়ি ভেঙে বহুতল ভবন করা হচ্ছে বিল্ডিং কোডের ভিতরে কি এই বিষয়ে কোনো কিছু রয়েছে বিল্ডিং কোড যদি যথাযথভাবে পালন করে তাহলে তো আপনার এই জিনিসগুলো হওয়ারই কথা না কারণ পাবলিক নুইসেন্স তৈরি করা যাবে না বিল্ডিং কোডে একদম ক্লিয়ার বলা আছে তো এখানে কেউই কিন্তু সেই জিনিসগুলো আমরা সচেতন নাগরিক হিসেবে যেটা আমি বলবো যে সিটিজেন চার্টার যেটা আপনার ইউকে তে প্রথম চালু করা হয়েছিল জন মেজর এটা করেছিলেন তো সিটিজেন চার্টারে কিন্তু বলা আছে যে নগরীর অথবা আপনার শাসক গোষ্ঠীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে মানুষের প্রতি জনসাধারণের তেমন দায়িত্ব রয়েছে আপনার ঠিক যারা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতি অর্থাৎ এটা কিন্তু আপনার রেসিপ প্রকাল অর্থাৎ শুধুমাত্র আমরা দোষ দিব যে সিটি কর্পোরেশন পরিষ্কার করে দিচ্ছে না তা কিন্তু না সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব রয়েছে আমি একটু আলোচনা ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছেন যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছে আলোচনায় দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে বিরতির আগে আপনার আলোচনা শুনছিলেন প্রফেসর ডক্টর বেনজির আহমেদ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জোবাইদুর রহমানের ডক্টর বেনজির আহমেদ আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হলো যে এর আগে আমরা যেটা দেখতাম যে ডেঙ্গুটা আসলে জুলাইয়ের শেষ দিকে অথবা আগস্টে যে এই ডেঙ্গুটা মানে ছড়িয়ে পড়তো ব্যাপকভাবে তো এইবার দেখলাম যে আসলে একটু এগিয়ে এসেছে এইটার কারণটা কি এইটার কারণ কি ঈদের সময় বাসা বাড়ি খালি ছিল তখন বেশ বৃষ্টিপাত হয়েছে সেইটার কারণটা না অন্য কোনো কারণ রয়েছে ধন্যবাদ আসলে কয়েক বছর থেকে এই ঘটনাটা ঘটছে শুধু এই বছরই না আমরা ধরেন প্রথম দিকে যখন দেখতাম দুই হাজার সালে বা ওই সময়গুলোতে তখন আমরা দেখতাম জুন জুলাই আগস্ট মূলত ডেঙ্গে সিজন ছিল তারপরে আমরা দেখছি এটা এগিয়ে গেছে যেমন মার্চ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এবং আবার পিছিয়ে গেছে এবং গত বছর দেখেন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর এবারও প্রায় তাই জানুয়ারি থেকে আমাদের প্রায় শুরু হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্যটা অন্য অঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে যে শুধু বাংলাদেশে না এটা বিশ্বের অনেক দেশে এটা দেখা যাচ্ছে এবং সম্ভবত ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা প্রভাব এখানে থাকতে পারে এর মধ্যে একটা বৃষ্টিপাতের ধরনটা বদলে যাওয়া সেটা একটা কেননা পানির সাথে এর প্রজননের একটা বড় সম্পর্ক আছে এছাড়াও তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা এই দুটো ফ্যাক্টর আমরা দেখেছি একটা ম্যাচিং ফ্যাক্টর আছে বৃষ্টিপাত তাপমাত্রা আর্দ্রতা কোনো একটা জায়গায় ম্যাচিং হলে তখন বেশি প্রজনন হয় তো সেই ঘটনাটা ঘটছে তো ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে 
যে সম্ভবত তার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে এছাড়াও আসলে আমাদের সারা বছরই কোথাও না কোথাও পানি জমে থাকছে যেখানে এরা বংশবৃদ্ধি করতে পারে যেমন ধরেন সেদিন আলোচনা হচ্ছিল একটা গোল টেবিল বৈঠকে যে পানির যে মিটারটা থাকে ওয়াশার এই পানির মিটারে এখানে সবসময় পানি জমে থাকে পানি জমে থাকে এবং এখানে দেখা গেছে যে এরা বংশ বিস্তার করে তারপর যেমন ধরেন যে বড় বড় যে আমাদের ওভারের ট্যাঙ্কগুলো আছে তার নিচে সাধারণত সাথে থাকে এবং ওই জায়গায় রোদ যায় না সুতরাং যখন বৃষ্টি হয় মাঝখানে নিচে কেউ দেখতে যায় না কিন্তু ওর কয়েক মিলিমিটার পানি জমে থাকলেই যথেষ্ট এবং এডিজের আরও একটা বড় সমস্যা আছে এর ডিমটা নষ্ট হয় না ধরেন এক খেয়াল কোথাও ডিম পাল্ল ওই পানিটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু ডিমটা নষ্ট হবে না আবার যখনই পানি ওখানে জমবে তখনই ওখান থেকে লার্ভা বেরোবে লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে অ্যাডাল্ট তাহলে এই জটিল বৈশিষ্ট্যের কারণে ধরেন যে এই যে যেমন এখন ধরেন বৃষ্টি হয়ে থেমে যাচ্ছে তাহলে কিছু এডিজ ধরেন ডিম পাল্ল ওখানে তাহলে শুকিয়ে গেছে শুকিয়ে গেলেও আমরা বলতে পারবো না যে এটা এডিজের ডিম মুক্ত হয়েছে আমরা দেখেছি অনেক সময় যে কিছু কিছু পাত্র আমরা এরকম পরিষ্কার করেছি কোনো এব্রো থেব্রো জিনিস দ্বারা যাতে করে ডিমগুলোকে উঠিয়ে ফেলা যায় তো এটি তো সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন মানে আমি সিটি কর্পোরেশনের যে উদ্যোগগুলো অবশ্যই আমি মাঝে মাঝে ওনাদের সঙ্গে গিয়েছি মশক নিধারণ কাজে ওদের ওনাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই ঘাটতি একটা জায়গায় আমাদের হলো যে কীটতত্ত্ববিদ আমাদের দেশে আমাদের দেশেই শুধু না পৃথিবীতেই কীটতত্ত্ববিদের অভাব এই পজিশনটায় তেমন লোক কাজ করতে চায় না এবং এই পজিশনটাকে এমন তো আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না যেমন আমাদের দেশে সব মিলিয়ে হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কীটতত্ত্ববিদ আছে সেটা হলো স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে তারা আছে সেন্ট্রাল পর্যায়ে কিছু কীটতত্ত্ববিদ না থাকার ফলে এই যে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য এদের এবং এরা পরিবর্তনশীল সবসময় ওদের নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন ধরেন আগে টায়ারে বেশি পানি জমত টায়ার নিয়ে যখন উদ্যোগ শুরু হয়েছে তখন তারা অন্য জায়গায় আসছে মটকা মটকাতে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে মটকা নিয়ে কাজ করছি আমরা তখন আবার ফুলের টবের নিচে যে পাত্রটা দেওয়া হতো তখানে পানি জমত এটা ব্যাপক প্রচারণার ফলে এখন কিন্তু আর সবাই এটা ব্যাপারে সচেতন হয়েছে সুতরাং ওরা যে পরিবর্তনগুলো করছে এগুলো বুঝতে পারার লোক হলো কীটতত্ত্ববিদরা অন্যরা আমরা বুঝতে পারবো না পাবলিক হেলথের লোক বুঝতে পারবো না আমরা হয়তো কিছুটা বুঝবো কিন্তু এক্সপার্ট হতে পারবো না আমি এই কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতা না থাকার ফলে যে আমরা যে একটা ফোকাসড ইন্টারভেনশন হয় সেটা নিতে পারছি না যেমন ধরেন যদি হয়তো প্রত্যেক জনে কীটতাত্ত্বিক একটা ইউনিট থাকতো তারা এটা নেতৃত্ব দিত তারা ধরেন একটা ঝুঁকি দেখলো নিরূপণ করলো ওই জায়গায় তারপরে তারা ব্যবস্থা নিল তাদের নেতৃত্বে ব্যবস্থাটা হলো তারপরে ঝুঁকিটা কমলো কিনা ধরেন কন্টেনার একটা অঞ্চলে অনেক কন্টেনার আছে একটা বাড়িতে আড়াইশো দেড়শো দুইশো কন্টেনার আছে তারপরে মিজান্য হলো কন্টেনারগুলো রিমুভ করা তাহলে রিমুভ করার পরে আবার সার্ভে করা হলো তাহলে দুইশো আড়াইশো থেকে এটা দুইয়ে তিনে নেমে আসছে তাহলে বোঝা যাবে ইন্টারভেনশনটা কাজ লাগছে যদি সেটা না হয় তাহলে আবার এটা বিকল্পটা নিতে হবে এবং ওনারা এটা নিয়েই চিন্তা করবেন সবসময় এটা নিয়ে গবেষণা করবেন এরকম যদি মানে আমাদের ডেডিকেটেড কীটতাত্ত্বিক টিম থাকতো তাহলে আমরা ভালো করতে পারতাম এবং এরকম কোন কোন দেশ ভালো করছে মালয়েশিয়াতে তারা ভালো করছে এমন কি পশ্চিমবঙ্গ কলকাতায় কিন্তু এবারে আমরা এখন পর্যন্ত তেমন মাত্র কয়েকটা কেস হয়েছে শুনলাম পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশটা কেস আমাদের তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত কলকাতার থেকে খুব ডিফারেন্ট না মাত্র তো কয়েক কিলোমিটার দূরে দুইশো কিলোমিটার দূরে তো সুতরাং আমাদের এই কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতাটা বাড়াতে হবে যেটা আমাদের নেই যেমন ধরেন আইডিসিআর ইয়েতে দুটো ভালো ল্যাবরেটরি ছিল এখন সেটা নেই বললেই চলে খুব সক্ষমতা কমে গেছে তা আমাদের আসলে এই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন শুধু না আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশনে একটা করে কীটতত্ত্ব ইউনিট থাকা উচিত এবং তাদের বিভিন্ন সাব ইউনিট এবং তাদের ল্যাবরেটরি গবেষণার জায়গা এটা দিয়ে সার্ভিলেন্স করা এবং ফোকাসড ইন্টারভেনশন হয় এবং ইনোভেটিভ যেটা বিভিন্ন জোবাইদের বলছিলেন ইনোভেশন লাগবে সব দেশের ইয়ে ম্যাচিং হবে না অন্য দেশটা আমি পুরো পুরো নকল করতে পারবো না আমাদের দেশেই যা আছে সেটার উপর ভিত্তি করে কোনটা বেশি ইফেক্টিভ এটা বের করতে হবে সামান কে করবে সেটা সেটা নিশ্চয়ই আমাদের সিটি কর্পোরেশনে সেরকম লোক নেই বা অন্যান্য জায়গায় নেই তাহলে এই কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতাটা বাড়ানোটা এটা আমাদের খুব দরকার এবং এইটা ছাড়া আমরা আসলেই এটা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কঠিন আসলে এই পদ গুলাতে লোক কি পাওয়া যায় না আপনারা নিয়োগ দিতে কোনো সমস্যা তৈরি হয় আপনাদের 
দেখুন আসলে কীটতত্ত্ববিদের প্রয়োজনীয়তা যেটা প্রফেসর বেনজি বলেছেন আমরা কিন্তু এটা অনুভব করছি এবং এটার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করেই যেরকম আপনার দেশের স্বনামধন্য একজন কীটতত্ত্ববিদকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে এবং তার থেকে কিন্তু সার্বক্ষণিক পরামর্শ সিটি কর্পোরেশন পাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে তার এই পরামর্শগুলো শুধুমাত্র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন না এটা সারা দেশকেই উপকৃত করছে বিভিন্ন সময় উনি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রিন্ট মিডিয়াতে এ সম্বন্ধে বলছেন এবং গাইডলাইন দিচ্ছেন পাশাপাশি অবশ্যই আমি মনে করি যেটা প্রফেসর বেনজির বলেছেন যে অঞ্চল ভিত্তিক প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা করে কীটতত্ত্ববিদ থাকা উচিত এবং সেই লক্ষ্যেও কিন্তু কাজ হচ্ছে মনে হয় একটা ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা যে যেখানে আপনার মশার ধরন এবং তার ব্রিডিং হ্যাবিটগুলো কিভাবে এটাকে আপনার ব্রিডিং করছে কিভাবে প্রতিহত করা যাবে অন্যগুলো থেকে এটা ডিফারেন্স কি এইগুলো কিন্তু সব গবেষণার বিষয় যেটা উনি বলেছেন যে এটা কীটতত্ত্ববিদ অথবা পার্টিকুলারলি যিনি এই রিসার্চ করছেন উনি ছাড়া এটা কিন্তু কারো পক্ষে ওভাবে বলা সম্ভব হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা এই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এখন যেটা করছে তারা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে তাদের সাথে একটা এম এও করেছে করে তাদের থেকে সাপোর্টটা নিচ্ছে এবং নিজস্ব ল্যাবরেটরি করার একটা চিন্তা ভাবনা তাদের আছে এবং সেখানে তারা এইটা করার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং হয়তো খুব শিগগিরই আপনার নিকট ভবিষ্যতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাদের আলাদা করে আপনার ল্যাব অবশ্যই তৈরি হবে তবে যেটা প্রফেসর বেনজির বলছিলেন যে আসলে এটা কিন্তু প্রবলেমটা এখন কিন্তু শুধুমাত্র যে ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলাদেশ কেন্দ্রিক তা কিন্তু না এটা একটু গ্লোবাল প্রবলেম হয়েছে এবং সেটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জলবায়ুর পরিবর্তন একটা অনেক বড় ভূমিকা এখানে পালন করছে কারণ একটা জিনিস আমি বললে আপনি বুঝবেন সেটা হলো যে আপনি দেখবেন যে আমরা বলি যে সমুদ্রের পানি নীল কিন্তু নীল সমুদ্র এখন কিন্তু সবুজ হয়ে যাচ্ছে এবং খুবই অ্যালার্মিং একটা বিষয় হলো যে স্যাটেলাইট পিকচারে দেখা যাচ্ছে যে গোটা ওয়ার্ল্ডে সমুদ্রের পৃষ্ঠ যে বেশ অনেক বড় একটা অংশ সবুজ হয়ে গেছে এবং সেটার পরিমাণ বাংলাদেশের আয়তনের চেয়েও বড় গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এটা হয়েছে এবং এটাকে বলছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এটা হচ্ছে আবার আরেকটা জিনিস হলো যে আপনার এখন থেকে পনেরো দিন আগে বিশ্বের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এভার রেকর্ড করা হয়েছে যেটা আপনার সতেরো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা যেটা এর আগে দশ বছর আগে রেকর্ড করা হয়েছিল ষোলো দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাভারেজ টেম্পারেচার কিন্তু হাইয়েস্ট যে এই পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো সতেরো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কখনোই হয় নাই পৃথিবীর তার মানে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং আপনার তাতে করে আপনার বৈশ্বিক সমস্ত কিছুর উপরে জীব বৈচিত্রের উপরে একটা বড় বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং যেটার খেসারত কিন্তু আমাদের সবাইকে দিতে হচ্ছে তা আমি মনে করছি যে অবশ্যই সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এইটার লক্ষ্যে কাজ করছে যেটা অলরেডি প্রফেসর বেনজির খুব চমৎকারভাবে বলেছেন আরেকটা জিনিস উনি যেটা হাইলাইট করেছেন সেটা হলো যে আপনার হেলথের দায়িত্ব ঠিক পিন পয়েন্টেড একটা জায়গায় থাকা উচিত এটা মিনিস্টার অফ হেলথ আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি হয় আর সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব দায়িত্বগুলো পালন করবে তাহলে কিন্তু আপনার এই যে ইন্টার মিনিস্টারিয়াল এক ধরনের ব্লেম গেম এই জিনিসটা বন্ধ হয়ে যাবে জি অর্থাৎ দায়িত্ব না নেওয়ার প্রবণতা অথবা অন্যকে দোষারোপ করার প্রবণতা এইটা থেকে অবশ্যই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এবং এটা থেকে আসলে বেরিয়ে আসা উচিত এই জায়গাটা আমি একটু ডক্টর বেনজের কাছে শুনতে চাই যে ঢাকার বাইরে যেহেতু ডেঙ্গুটা ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের যে কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা দেখি মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক ঢাকার ভিতরে সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ব্যবস্থা নেয় ডেডিকেটেড হসপিটাল করা হচ্ছে তো এইটা তো আসলে পুরোপুরি ঢাকা কেন্দ্রিক ঢাকার বাইরে কি আসলে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য এই ট্রিটমেন্টের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কি রয়েছে দেখেন ঢাকার বাইরে নেই তা না চিটাঙে আছে রাজশাহীতে বড় বড় শহরগুলোতে আছে কিন্তু আমরা যদি ডিস্ট্রিক্ট শহরগুলো বলি সেখানে আসলে পর্যাপ্ত সুবিধাটা নেই যেমন ধরুন একটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে একজন কনসালটেন্ট থাকেন মেডিসিনের সাধারণত মেডিসিনের কনসালটেন্ট এটা করেন ওনার এমনিতেই অনেক দায়িত্ব ওনার এমনকি সহকারীও নেই তাহলে যদি ডেঙ্গু রোগী ওখানে বিশটা ত্রিশটা ভর্তি হয় এবং তাকে যদি মানে ধরেন আমি আইসিউ না বললাম অন্তত যদি এইচডিউ সেবা দিতে হয় তাহলে কিন্তু তার সাপোর্ট স্টাফ লাগবে তার ডাক্তার লাগবে তার নার্স লাগবে এবং শুধু তাহলে হবে না তাদের ট্রেন্ড হতে হবে 
এই জায়গাটা যে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ সব সময় করতে পারে তা না যদিও তারা ইতিমধ্যে গাইডলাইনটা আপডেট করেছেন এবং আমি সেদিন শুনলাম যে এটার উপর ট্রেনিং হচ্ছে কিন্তু এটা আমি মনে করি যে ট্রেনিং শুধু জাস্ট ট্রেনিং না বরঞ্চ এরকম করা উচিত যে একটা কার্যকরী ইউনিট তৈরি করতে পারে যেমন ধরেন আমি সদর হাসপাতালে বললাম ট্রেনিংও দিলাম কিন্তু তার লোক নেই লোক নেই তাহলে তার যেমন এই লোকের কথা যদি আমি বলেন আমি আপনার ছোট্ট একটা তথ্য দিই যে মহাকালী করোনা যে হসপিটালটা ছিল এটাকে ডেক গুড ডেডিকেটেড করা হয়েছে গতকালকে আমাদের রিপোর্ট হলো যে এখানে ছত্রিশ জন ডাক্তার থাকার কথা গতকালকে সেখানে ডাক্তার ছিল মাত্র সতেরো জন অর্ধেক রকম অথচ দেখেন এখানে একজন রোগী যখন রোগীটা সিরিয়াস হবে একজন রোগীর একজন ডাক্তার ধরতে গেলে তাকে দেখতে হবে যদি আমরা তার জীবন বাঁচাতে চাই কিন্তু সেখানে যদি এই এত কম সংখ্যক ডাক্তার অথচ দেখেন আমাদের সারা দেশ জুড়ে কিন্তু অনেক ডাক্তার আছে তাহলে এই জরুরি অবস্থায় খুব ক্ষিপ্রতার সাথে এই এগুলোতে আমরা কখনো কখনো দেখেছি একটু আমলাতান্ত্রিক একটু সময়ে ক্ষেপণ হয় কালোক্ষেপণ না করে যদি আমরা দ্রুত উপজেলা থেকে একজন দুইজন করে ডাক্তার নিয়ে আসি এ নিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং দেই তাদেরকে সাপোর্ট দেই নানা ধরনের সুবিধাগুলো দেই যেমন ধরেন হয়তো নিয়ে আসলাম আমরা কোনো মতো এ নিয়ে তাদের থাকার জায়গা নেই কেন তার এস্টাবলিশমেন্টটা হয়তো উপজেলায় সময় যেটা কিংবা যাতায়াত এগুলোও দেখতে হবে কিংবা ওখানে যেমন ধরেন এখন ক্লিনার লাগবে ক্লিনার একটা হাসপাতালের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ তা সব আছে ডাক্তার আছে নার্স আছে ক্লিনার নেই শুধু ক্লিনার না থাকার ফলে একটা হাসপাতাল ভালো সার্ভিস দেওয়া কঠিন তো এরকম অনেক কিছু আছে যেটাকে আমি বললাম যে কার্যকরী করা তার জন্য যা কিছু করা দরকার এর জন্য গাইডলাইনটা আপডেট হয়েছে ভেরি গুড এখন ডাক্তারদের ট্রেনিং নার্সদের ট্রেনিং দেওয়া এবং মোবিলাইজেশন অফ হিউম্যান রিসোর্সেস হোয়ার ইট ইজ নেসারি যেমন ধরেন উপজেলা থেকে জেলায় এখন কিছু ডাক্তার নিয়ে আসা এবং আমাদের আসলে এটা বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত আপনি যেটা বলছেন আই এগ্রি উইথ ইউ সব কিছু ঢাকায় এসে ম্যানেজ করলে হবে না আমরা যদি চৌষট্টিটে জেলারকে কার্যকরী করতে পারি উপজেলাগুলোতে যদি সাধারণ ডেঙ্গু রোগীকে ম্যানেজ করতে পারি এবং একটা ভালো রেফারাল সিস্টেম তৈরি করতে পারি তাহলে জীবনহানি হবে না মৃত্যু হার আমরা কমাতে পারবো যেটা প্রথমে বলছি এবং ঢাকার হাসপাতালগুলোর উপরও এত চাপ তৈরি হবে না কেননা চাপ যখন পড়ে ঢাকা মেডিকেল যদি অনেক চাপ পড়ে তাহলে অন্য রোগীর কিন্তু তারা দেখতে পারবে না সে রোগীগুলোও কিন্তু তারা জীবন হারাতে পারে যদি ভালো মতো চিকিৎসা না হয় তো সুতরাং সেগুলো আমাদের চালু রাখতে হবে বরঞ্চ আমি মনে করি নর্থ সিটি কর্পোরেশনের বিরাট হাসপাতাল এটা এটা যদি জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে এমনি ব্যবহার করা হয় এবং যখনই আমাদের এরকম কোনো এপিডেমিক আসছে ভবিষ্যতে আসবে তখন যদি এটা মানে ডেডিকেটেড হয় তাহলে এটা একসাথে দুটো পারবার সার্ভ করবে ঢাকার অনেক লোকের মানে সব সময়কার সেবা দিতে পারবে আর যখন বিশেষ চাহিদা হবে তখন এটা কনভার্ট করে ওই স্পেশাল যে ডিজিজটা হচ্ছে সেটা ম্যানেজমেন্টে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমি মনে করি এটা ঢাকা নগরীর জন্য একটা ভালো দৃষ্টান্ত হবে এইখানে ডাক্তাররা কি আসলে স্থায়ীভাবে থাকে না সহজে করবে না তাহলে এই হাসপাতালটা আসলে সিটি কর্পোরেশনের চালানো কঠিন কেননা সবসময় ডেপুটেশনে আনতে হবে ডেপুটেশনে ডাক্তারদের আসলে নানা সমস্যা হয় তাদের ট্রেনিং আছে তাদের উচ্চতর পড়াশোনা আছে তাদের নানা কিছু আছে যেগুলোতে সমস্যা হয় কিন্তু যদি রেগুলার পথ হয় তখন ওইভাবে তারা এসে যাবে ওখান থেকে ট্রেনিংয়ে যাবে আবার নতুন ডাক্তার আসবে তো সুতরাং এটাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে এখনও আমি তা জানি না যে স্থানীয় সরকার পথ ক্রিয়েট করে ওখানে ডাক্তার নিয়োগ দেবে তা পারবে না কিন্তু অন্তত আপাততর জন্য একটা ঠেকার কাজে নিয়ে এসে এই জরুরি অবস্থাটা মোকাবেলা করা উচিত উচিত ডক্টর মানে জবাদ রহমান আপনারা তো সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জনগণকে সচেতন করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন এবং ভ্রাম্যমান আদালতও পরিচালনা করেছেন আপনারা এই ডিসপোসাল লার্ভা খোঁজার জন্য ড্রোন পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন এবং যেটার পরে আমরা দেখলাম এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ড্রোনের ব্যবহার করেছে এত কিছু করার পরে আসলে এটা সুফলটা কি পেল সেইটা নিয়ে কি আপনাদের কোনো গবেষণা রয়েছে আসলে দেখেন আমাদের সব কিছু কিন্তু সেরকম ভাবে আলাদা কোনো মানে গবেষণা আমাদের দেশে ওভারঅল আমাদের দেশে গবেষণাটা উপেক্ষিত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন এটা তো গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান নয় এটা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান এই জন্যই মূলত তারা সেবাই দিয়ে আসছে ঠিক ওইভাবে কিন্তু গবেষণা করাটা সেভাবে হয়ে ওঠে না তবে অবশ্যই আমি মনে করি যে অপারেশনাল রিসার্চ যেটা সেটা অবশ্যই দরকার সেটা টোটাল পরিসংখ্যান দেখে একটা কনক্লুশনের ভেতরে আসা হয় সেই পরিসংখ্যানগুলো কিন্তু সিটি কর্পোরেশনে রয়েছে কিন্তু ঠিক রিসার্চ বলতে যে জিনিসটা বোঝায় সে আমাদের সেখানে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনগুলোর 
অবশ্যই আমি মনে করি যে আরো সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং সেটা ভবিষ্যতে অবশ্যই আমি মনে করি যে অবশ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সেই লক্ষ্যে কাজও করবে সিটি কর্পোরেশন আপনারা যে কাজটা করেন এটাকে আপনারা সারা বছরে করেন না শুধুমাত্র এই ডেঙ্গুর এই সিজনটাতে করেন কারণ একটা অভিযোগ রয়েছে যে ডেঙ্গু মারার জন্য আপনারা যে ওষুধ দেন এটা একটা ধোয়া ছিটিয়ে চলে আসেন সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব আসলে দেখুন এই কীটনাশকের ব্যাপারে আমরা আগে অনেকবারই আমি বলেছি সেটা জিনিসটা আবারও বলি যে কীটনাশক যেগুলো ব্যবহার করা হয় যেরকম আপনার মনে করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে টেমিফস ব্যবহার করা হয় লার্ভিসাইডের জন্য নোবালুলিয়ন ট্যাবলেট আপনার যে প্রফেসর বেনজির যেটা বলেছেন যে পানির মিটারের ভেতরে যেখানে পানিগুলো থাকছে স্লো রিলিজ ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তিন মাস কার্যকারিতা থাকে এবং এটা প্রত্যেকটা লক বুক মেনটেন করা হয় এবং আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই এই জিনিসটা দেওয়া হয় নোবালিয়ন ট্যাবলেট পাশাপাশি বিটিআই প্রয়োগ করা হচ্ছে গাপি মাছ ড্রেন এবং জলাশয়গুলোতে সবগুলোতে একাধিকবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া মেলাথিয়ন দিয়ে ফগিং করা হয় এবং হট স্পট চিহ্নিত করে সেইগুলোকে আপনার আবার ডেমোলিশ করা হয় হট স্পটগুলোকে ধ্বংস করা হয় তো এই কাজগুলো করা হয় এবং নিজস্ব যে ল্যাবরেটরি আছে সিটি কর্পোরেশনের সেখানে পরীক্ষা করা হয় আইডিসিআর এর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয় এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের একটা আপনার প্ল্যান্ট প্রোটেকশন উইং রয়েছে তাদের একটা ল্যাব আছে সেখানেও পরীক্ষা করা হয় এবং এটা একটা নির্দেশনা গাইডলাইন রয়েছে সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য যে কোনো একটা কীটনাশক প্রয়োগ করার আগে যদি শতকরা নব্বই ভাগের নিচে যদি কার্যকরী হয় সেটা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে না এবং আমি যখন সিটি কর্পোরেশনে ছিলাম আমি দেখেছি প্রত্যেকটা আমি তখন সেটা প্রধান ছিলাম যে এই টেস্টগুলো যে করা হতো এবং আমরা দেখেছি যে শতকরা আটানব্বই ভাগ ছিয়ানব্বই ভাগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত ভাগ কার্যকরী তারপরে সেটা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হতো কাজেই এই ক্ষেত্রে অনেকে যে বলে থাকেন বা এটা মনে করে থাক করতে পারেন অনেকে মশার উপদ্রব দেখে হয়তো অনেকে বলেন যে এই কীটনাশকগুলো কোনো কাজ করছে না বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তা না কারণ এই সিটি কর্পোরেশন নিজ উদ্যোগে এটাকে সরাসরি ইম্পোর্ট করে এখানে কোনো সিন্ডিকেশন নাই অন্য কোনো কিছু নাই এবং এটাকে আপনার সঠিকভাবে পরীক্ষা করে তারপরে মাঠ পর্যায়ে আগে দেখা যেত যে অনেক কর্মী হয়তো ঠিক মতো গড় হাজির থাকছে ঠিক মতো হাজিরা দিচ্ছে না অথবা টাইমলি হাজিরা দিয়ে আবার সে চলে যাচ্ছে সময়ের আগে এখন কিন্তু সেটা করার কোনো সুযোগ নাই কারণ কেউ যদি টাইমলি উপস্থিত না হয় এবং টাইমলি যদি সে সেখান থেকে বের না হয় আগে চলে যায় তাহলে তার ওই দিনের অ্যাবসেন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে এবং সে বেতন তার কর্তন করা হবে কাজে এখন আর সেই সুযোগটা নাই মাঠ পর্যায়ে তারা এবং সুপারভিশনও আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছে জোরদার করা হয়েছে সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে রক্ষা করার জন্য প্রথম কথা বাড়ির কাছাকাছি যেন কোনো পানি না থাকে যেখানে এটা বংশ বিস্তার করতে পারে দুই নম্বর এটা যেন ঘরে ঢুকতে না পারে সেই ধরনের জালনা বন্ধ করে রাখা অথবা যাদের জালনায় নেট আছে নেট দিয়ে রাখা এবং ঘরে ঢুকলে মশা দেখলে সেটিকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মেরে ফেলা যেমন ইলেকট্রিক র্যাকেট ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ আমরা বসে থাকলে এটা যেহেতু দিনের যে কোনো সময় কামড়াতে পারে আলো আধারিতে সুতরাং একটা কামড় দিলেই আমার ডেঙ্গু হতে পারে এবং একটা মশা আট দশ জনের ডেঙ্গু করতে পারে একটা ও বারবার কামড়ায় একে একবার কামড়ায় ওকে একবার কামড়ায় সুতরাং কিছুতেই যেন মশা কামড় দিতে না পারে আর আরেকটা হলো যে কারো এই সময় যে কোনো অসুস্থতা হলে অন্য রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গুটাও চিন্তা করবেন সেটা ইভেন ডায়রিয়া হলেও আর জ্বর হলে তো কথাই নেই প্রথমে মাথায় নিতে হবে যে আমরা বলি কমন থিং কমনলি যেহেতু এখন ডেঙ্গু বেশি হচ্ছে সুতরাং আমি ডাক্তার হই বা আমি নিজে রোগী হই বা আমি একজন লোক আমি প্রথম অসুস্থতা হলে ভাববো ডেঙ্গু হলো কি না এবং ডেঙ্গু যে হয়নি সেটা নিশ্চিত করা দরকার আমাদের দুই তিন চার দিনের মধ্যে যদি আমরা করতে পারি তাহলে এন এস ওয়ান আমরা করতে পারি এর পরে গেলে এন এস ওয়ান একটা পর্যায়ে পর্যন্ত নেগেটিভ থাকবে তারপরে আইজিএম পজিটিভ হবে 
সুতরাং ছয় সাত দিন হলে আমাদের আইজিএম করতে হবে বা আইজিজি করতে হবে এবং এটা ডাক্তারের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো কারণ এটা উনি সব চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন যে ডেঙ্গু হতে পারে কি না এছাড়া একটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট আছে পিসিভি প্যাকড সেল হলো এটা দিয়ে বোঝা যায় যে রক্তনালী থেকে জলি অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা বেরিয়ে গেলে এটা বেড়ে যায় সুতরাং চিকিৎসকরা অনেক সময় এটা ভুল করেন প্লাটলেট দেন কিন্তু পিসিবি দেন না কিন্তু পিসিবিটা দিতে হবে এবং নিজেরা আমরা কেউ যদি টেস্ট করি এন এস ওয়ান করার পাশাপাশি প্যাকসেল ভলিউমটা দেখতে হবে এটা বেড়ে গেলে অবশ্যই আপনাকে ফ্লুইড নিতে হবে প্রচুর মুখে যদি দিয়ে এটা না কমে তাহলে আমাদের প্রয়োজনে একটা আইভি ফ্লুইড নিতে হবে এবং ভারতপক্ষে হাসপাতালে যেতে হবে এবং হাসপাতালগুলোরও উচিত হলো যে কোনো রোগী এরকম আসলে তা ডেঙ্গু নেই এটা নিশ্চিত করা তাহলে আমরা জীবন রক্ষা করতে পারব এবং কেউ যদি বেশি অসুস্থ হয়ে যান জ্বর থেকে হোক বা কোনো কারণে মাথা ঘুরছে বা তার খুব দুর্বল লাগছে তাহলে এটাও কিন্তু ডেঙ্গুর একটা লক্ষণ বিশেষ করে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম বা ডেঙ্গু হেমোলজিক ফিভার এগুলোতে হতে পারে কারো যদি গায়ে কোনো রক্তপাত হতে থাকে জ্বরের সাথে কোনো জায়গায় তাহলে এটাও ডেঙ্গুর একটা লক্ষণ তো সুতরাং এক কথা আমি বলবো আমাদের জীবন রক্ষার্থে আমরা যদি ক্ষিপ্রতার সাথে ব্যবস্থা নেই কার্যকরী ব্যবস্থা নেই দ্রুত হাসপাতালে যাই তাহলে আমাদের প্রিয় জীবনটাকে আমরা রক্ষা করতে পারবো আমার আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে তাদের জীবন রক্ষার্থে আমি ভূমিকা রাখতে পারবো কিন্তু দু একটা কেস পাওয়া গেছে যে ডেঙ্গু থেকে ভালো হয়ে হসপিটালে গিয়ে মানে বাসায় গিয়েছে সেখান থেকে আবার শখে চলে যায় এরকমের ক্ষেত্রে হতে পারে হতে পারে এটা এই কারণ আগে আমরা তাই দেখতাম যে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার আগে কারো কিছু হতো না যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন মানুষ ভাবতো আমি তো ভালো হয়ে গেছি কিন্তু আসলে সমস্যাটা ওই জায়গায় এখানে একটা ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন হয় ওই যে আমি বললাম আইজিএম বললাম বা আইজিজি এগুলো যখন তৈরি হয় তো আগে যদি তার ডেঙ্গু ইনফেকশন থেকে থাকে এইটা আর এইটা মিলিয়ে একটা রিয়াকশান হয় এবং এই রিয়াকশানে হঠাৎ করে শখে চলে যায় এবং সেটা প্রাণঘাতী হতে পারে তো ডেঙ্গু জ্বরের সময় বা জ্বরের পরবর্তীতে বা অন্যান্য অসুস্থতায় কেউ যদি খুব অসুস্থ অনুভব করেন খুব দুর্বল অনুভব করেন তাহলে এটাকে সিরিয়াসলি নেবেন হালকা ভাবে নেবেন না এবং দ্রুত হাসপাতালে হাসপাতালে যেতে হবে চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত তো আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য প্রফেসর ডক্টর বেনজুর আহমেদ এবং ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ জুবাইদুর রহমান দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আগামীকালকে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথিদের সাথে নিয়ে আশা করি আপনাদেরকে সাথেই পাবো সবাইকে ধন্যবাদ